ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಾನು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಧಾನ ನೇರ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಜ್ಯೂಮ್ಡ್ ವಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆವರ್ತಾಂಕಗಳು ಎಫ್ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಹದಿನೈದು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಆರು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಆವರ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಕೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರ್ಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಗಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿದಂತಹ ಮಧ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅರವತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸೈಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ತ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಂದಿದೆ ಫೈವ್ ಇಂದ ಅಗೇನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ಸ್ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಝೀರೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಝೀರೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಕೋಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ಗಳ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎರಡು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಆರು ಹತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೂ ಝಾ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಝಾ ನೈಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸೇ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡು ಕೂಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ದ ಸಮ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ಮೊತ್ತ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆವರ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ನಮಗೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಝಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಟೂ ಟೂ ಝಾ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟೂ ನಿಂದನೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಒನ್ ಝಾ